நண்பர் நிகழ்ச்சியில் முதல் பகுதி செல்லக்குட்டி செல்லக்குட்டியை பொறுத்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான செல்லக்குட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பகிர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வாரம் ரொம்ப பிரத்யேகமான ஒரு செல்லக்குட்டியாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன வகையான செல்லக்குட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வந்து நம்ம உயரத்தில் பாதி உயரம் இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல நீளமாக இருக்கும் என்னைக்கு அது கேட்குற மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இப்படி இருக்குது அப்படின்னா பழகணும் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ரொம்ப சாதுவான விஷயம் ரொம்ப 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 அன்பாக நம்மகிட்ட பழகக்கூடிய ஒரு சில பிரணை பார்க்க போகிறோம் கிரேடன் வணக்கம் ராஜேஷ் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் ஓ நல்லா இருக்கேன் ஒன்றான் இந்தாங்க சரி பரவாயில்ல ஓ பரவாயில்லையா ரொம்ப சமத்து பயணா ரொம்ப 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 சமத்து பயன் நிறைய பேர் இதை பார்த்து நினைப்பாங்க ரொம்ப ஜெயஜாண்டா இருக்கேன் ஆனா இதுதான் வந்து ரொம்ப ஒரு சாஃப்டான ஒரு பிரீட் பார்க்கதான் அந்த அக்ரோஷமா இருக்கும் எத்தனை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான டைம் எதுவுமே நம்ம வளர்க்கறத பொறுத்த மாதிரி தேவையில்லாதீங்க <laughs> 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 பார்க்கும் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 பாஸ்டன் கண்டிப்பா <laughs> தெரிய <laughs> 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 அது வந்து ஒரு ஃபோ ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் இறந்துருச்சு என்கிட்ட வந்து ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பி என் பையன் சொன்னான் இல்லை நீங்கள் வா வாங்குங்க நான் அவனை நல்லா பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சரி அதுக்காக சரி அவன் பார்த்துப்பானே அப்படின்ற ஒரே காரணத்தால் அதை எடுத்தேன் அப்படியா பையனும் அது ரொம்ப ஆமாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது அது வாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க எனக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அவன் பேர் தான் காங் எல்லா டாகி வாக்கு எடுக்கும் போது வந்து பார்ப்பாங்க ஏன் டாக் வாக்கு எடுக்கும் போது கெத்தாக இருக்கும் ஃபோட்டோவும் எடுப்பாங்க அப்பா வந்து நிறைய இந்த மாதிரி வளர்த்துருக்காங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இது ஆஸ்டின் ஆஸ்டின் தானா சரி இவனை எப்படி பிடிக்கும் ஹாங்க் எப்படி பிடிக்கும் உங்களுக்கு காங்க எனக்கு வளர வளர எனக்கு பிடிச்சிட்டே இருக்கும் பிடிச்சிட்டே இருக்கா சரி வீட்லேயே ஆட்டம் ரொம்ப சமத்தாக இருப்பான் 
எங்க அப்பா கிட்ட உங்க கிட்ட இல்ல ரொம்ப விளையாடுவானோ எங்க கிட்ட விளையாடுவான் ஆ ஸ்கூல் போய் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சாப்டே படிப்பேன் படிச்சு டென்னிஸ் கிளாஸ் போயிட்டு தான் நான் காங்க வாக் எடுப்பேன் ஓ அப்போ தான் வாக் எடுப்பீங்க ஓ பரவாயில்லப்பா எப்பயும் உங்க கிட்ட சமத்தா இருந்திருப்பான் ஆ உங்களுக்கு பெருசாக பயம் இல்லை இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் மறக்க முடியாத இன்ஸ்டன்ட் இவர் வந்து சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் நானும் எங்கடா இவன் எங்கடான்னு பாக்குறேன் கேஜில பார்த்தா டாகும் காணும் நாங்க ரெண்டு பேரும் எங்கடான்னு பார்த்தா இவர் சைக்கிள் ஓட்டிருக்காரு இவர் கூட இவர் கூட இவர் இந்த பக்கம் போனா சைக்கிள் ஓட்ட இவர் கூட அங்க போய் ஓடுறது அவர் அந்த பக்கம் வந்தா இவர் இந்த பக்கம் வர்றது இப்படியே இருந்தது அப்புறம் பார்த்தா வெளியே வந்து பாக்குற அந்த சைட்ல ஒரு பத்து பேர் நிக்கிறாங்க ஆட்டோ போறவங்க போறவங்க அந்த பக்கம் பிளாக் ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம் போறவங்களும் ஒரு பத்து பேர் நிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் ஓடிட்டு இருக்காங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாவும் இருந்தது ஐயோ தப்பான விஷயம் பண்ணிட்டு ஊரே மக்கள் வேடிக்கை பாருங்க யாருமே எதுவும் சொல்ல தெரியாது <laughs> பாக்கும்போது என்ன நினைக்கிறோம் ஐயோ நம்மளை கடிக்கு தான் வருதோ இல்ல வேற ஏதாவது இதுல இருக்கோ அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க அது மத்தவங்களோட தப்பான ஒரு இதுவா இருக்கு ஆனா ஸ்மெல் மட்டும் தான் பண்ண வருதே தவிர அதுக்கப்புறம் தான் அதோட இதுவே புரிய வரும் ஓ அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் கண்டிப்பா மொத்தத்திலே புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ நீங்க வந்துட்டு போறீங்க இதே நீங்க ஒரு 10 நாள் கழிச்சு வந்தீங்க கண்டிப்பா உங்களை பார்த்து அந்த ஸ்மெல் பத்தி கண்டிப்பா பண்ணி உங்களுக்கு வாக வாளட்டும் ஓ கண்டிப்பா சொல்றீங்க இந்த டாக் இல்ல எல்லா ब्रीடுக்குமே அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி உண்டு ஓ அப்படி இருக்கு என்ன மாதிரி உணவு எல்லாம் கொடுக்கறீங்க இவருக்கு வந்து எக் ரைஸ் அந்த எக் ரைஸ் கொடுப்போம் கர்ட் ரைஸ் கொடுப்போம் நாங்க பனானா அந்த மாதிரி वेजिटेबल्स எல்லாம் நிறைய கொடுக்கறோம் இந்த சத்து மாவுன்னு சொல்வாங்க இல்லையா அந்த சத்து மாவு கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கேரட் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹெக் ரைஸ் அண்ட் பீஃப் ரைஸ் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே ரைஸ் வந்து எல்லாம் தனியாக குக் பண்ணுவோம் இங்கே அந்த சர்வன் ஒருத்தவங்க வருவாங்க தனியாக சமைச்சு கொடுக்குறீங்க தனியாக ஒரு குக்கர்லாம் வச்சு கடையிலேருந்து கொண்டு வந்துருவாங்க இதை வந்து சூப்பர் பண்ணி டெய்லி இதை போடுறோம் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இந்த ஆர்சி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபுட்டு பார்க்குறாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் எல்லாமே நேச்சுரலாக இங்கேயே கிடைக்கிது நமக்கு இங்கேயே முனையிலே மதர் ஷாப்ஸ்லாம் இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு வெளியிலேருந்து இன்னொரு புக்ஸ்லாம் வாங்கி வந்து பண்ணணும் அதனால் அந்த மாதிரி அவுட் சைட் ஃபுட்ஸ் நான் மெயினாக எடுக்கிறது இல்லை எல்லாமே இங்கே இருக்கிற நேச்சுரல் ஃபுட்ஸே வாங்கி தான் கொடுத்து சார் இந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கணும் ஆசைப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆலோசனை கொடுக்குறீங்க இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு ஒரு தடவை சொல்லிடுங்க பிரச்சனை ஒன்று மெயினாக சொல்கிறேன் சார் ஆக்சுவலி இந்த டேன் வந்து இப்போ மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரீட்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஏரியாவில் தான் இருக்கேன் நிறைய வீட்டில் வளர்த்துருந்தாங்க டேன்ஸ் டாக்ஸ்லாம் ஆனால் இப்போ யார் வீட்லேயுமே அதிகமாக கிடையாது இப்போ ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் வளர்க்குறாங்க அந்த ஒன்று ரெண்டு பேர் வளர்க்குறவங்களையும் ரொம்ப இதுவாக நினைக்கிறாங்க என்னமோ இந்த உலகம் பூமி என்னமோ அவங்களுக்காகவே படைக்கப்பட்டது அவங்க மட்டும் தான் வாழணும்னு கிடையாது எல்லாருக்குமே பொதுவானது இந்த மாதிரி உயிர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அனிமல் ப்ள இது உள்ளவங்க வளர்த்தா தான் உண்டே தவிர மற்றபடி இவங்க வளர்க்கவும் மாட்டாங்க வளர்க்குறவனே என்னமோ ஐயோ எங்கள் வீட்டு வாசலை பிடிக்காதிங்க கொஞ்சம் தள்ளி போங்க தள்ளி போங்க ரொம்ப இதுவாக பேசுவாங்க அது பேக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ப்ரீட்ஸ்லாம் வந்து நம்மள மாதிரி யாராவது ஒருத்தங்க வளர்த்தா தான் இந்த ப்ரீட்ஸ் இல்லை எனி ப்ரீட்ஸ் எனி டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இதுவாக நினைக்கிறாங்க கொஞ்சம் அதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணால் அவங்களும் இந்த பூமியில் வாழ தான் வந்திருக்காங்க அது மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கண்ணா சிறப்பான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க ஏன்னா இந்த பூமி எல்லா உயிர்களுக்கும் சொந்தமானது பொதுவானது ஏன்னா இந்த மாதிரி இனங்கள் எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட குறைவாகிட்டு இருக்கு அப்போ வளர்க்கும் போது மட்டும்தான் அது அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு கொண்டு போங்க அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு இப்போ ஆதித்த பொறுத்தவரை என்ன அப்படி ஆதித்துக்கும் இவங்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு நிறைய ஒரு தொடர்பு இருக்கு இவங்க எப்படி விளையாடுறாங்க அது ஒரு பத்தின ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்த நம்ம ஆதித் சொல்லிருக்காரு அந்த காட்சியை பிரத்யமாக பார்த்துட்டு வந்துருங்க எல்லாருக்கும் சொந்தமானது எழுது நடந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மனப்பக்கம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேணும் அப்படின்றத இந்த பகுதியில் ராஜேஷ் நம்மளுக்கு ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லியிருக்காரு சரி இதைத் தொடர்ந்து அடுத்த பகுதி இருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் நண்பன் நிகழ்ச்சியில் இது கற்று பழகு இந்த பகுதிக்காக நம்ம சென்னை அம்பத்தூர் இருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் டாக் ட்ரைனர்ஸ் அங்கே தான் வந்திருக்கும் அவங்க தான் ஒவ்வொரு வாரமும் செல்லப்பிராணிகளோட பயிற்சியோட அவசியத்தை நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக எடுத்து கூறிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுவரையும் வந்து நம்ம செல்லப்பிராணிகளோட அடிப
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபுட்டு எதுவும் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணும்பொழுது நம்ம என்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறோமோ அதுதான் அவங்களுக்கு ஃபுட்டாக இருக்கணும் ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுட்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபுட்டு முதல்ல வந்து ஒரு சவுண்ட் நம்ம கிளிய க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் எஸ்ஸோ இல்லை கிளிக்கர்லேயோ ஏதோ ஒரு சவுண்டு க்ரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபுட்டை ஃபீட் பண்ண போகிறோம் அது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த சவுண்டு கேட்டாலே அந்த டாகுக்கு வந்து ஃபுட்டு கிடைக்குது அப்படின்னு அவன் நினைக்கணும் ஸோ அவன் உங்ககிட்ட அவன் வந்து வரணும் அந்த ஃபுட்டை வச்சு தான் வந்து இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அவனை சிட்டு டவுனு ஷேக் அஞ்சு இது எல்லாத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்றதை நம்ம இப்போ ஃபர்தராக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இவனுக்கு வந்து ஃபுட் அதாவது கிளிக்கர் மெத்தட் தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கிளிக்கர் மெத்தட்ன்றது எதுவும் கிடையாது இவனை வந்து எந்த கரெக்ஷன்ஸும் அடிக்காமல் கொள்ளாமல் அவனுக்கு வெறும் இந்த ஃபுட்டு வச்சு மட்டுமே அவனை ட்ரெயின் பண்ணுறது தான் இப்போ இவனுக்கு வந்து இங்கே வந்து இவன் ஒரு வாரம் தான் ஆகுது ஃபுட்டு வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் புதுசு தான் இவன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ராக்கி எஸ் குட் பாய் ஸோ எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல நீங்கள் ஃபீட் பண்ணும் எஸ் வெரி குட் பாய் ராக்கி கிளவா பாய் நைஸ் பாய் முடிஞ்ச வரைக்கும் பாராட்டுங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பாராட்டுங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஃபுட்டு கிடைக்கணும் எஸ் எஸ் குட் பாய் ராக்கி எஸ் குட் பாய் அடுத்தது உங்களுக்கு வேண்டிய கமெண்ட் வந்து சிட் கமெண்ட் சிட்டுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இந்த கையை வந்து மேலே தூக்க போகிறீங்க டாக் வந்து அதை பார்த்துட்டு உட்காரணும் அவன் உட்கார்ந்தா தான் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும் அப்படி அவன் உட்காரலனா அவன் உட்கார வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் ரக்கி குட் பாய் ரக்கி உட்கார்ந்த உடனே குட் பாய் வெரி குட் பாய் ரக்கி கிளவ் பாய் ரக்கி ரக்கி எஸ் குட் பாய் ஸோ உட்காந்த அடுத்த நிமிஷம் அவனுக்கு வந்து அந்த ஃபுட்டு கிடைக்கணும் உட்காந்த அடுத்த நிமிஷம் அவனுக்கு வந்து அந்த பாராட்டு இருக்கணும் குட் பாய் ராக்கி கிளவ் பாய் இதெல்லாம் வந்து அவனுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கமெண்ட்ஸை செய்யறதுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் டாக் வந்து உங்ககிட்ட ஆக்டிவேஷனாக பண்ணுவான் இந்தமா ராக்கி நோ எஸ் குட் பாய் ஸோ நல்லா ஆக்டிவாக பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவனுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு வச்சு தான் எல்லாமே செய்யணும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் அண்ட் கமெண்ட் போகலாம் ஷேக் அண்ட் கமெண்ட் எப்படி அப்படின்னாக்கா உள்ளே வந்து உள்ளங்கையில் நீங்கள் ஃபுட்டு வச்சுக்க போகிறீங்க ஃபுட்டை வச்சுக்கிட்டு கையை அப்படி மூடிக்க போகிறீங்க ஸோ கையை மூடிட்டு இப்போ சிட் பொசிஷன் கொண்டு வரணும் சிட் பொசிஷன் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் எஸ் குட் பாய் இப்போது ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா எல்லா டாக்ஸுமே இந்த மாதிரி கையை மூடி வாய்க்கிட்ட வச்சோன்னாக்கா கை எடுத்து மேலே வைப்பாங்களான்னு கேட்டால் வைக்க மாட்டாங்க முதல்ல கைக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபுட்டை வந்து எடுக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ வாயால் நக்கி பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் கடித்து பார்ப்பாங்க எடுக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் அடுத்தது கையை தூக்கி கையால் வந்து அந்த க நம்ம கையை வந்து திறந்து அந்த ஃபுட் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கையை தூக்கி நம்ம கை மேலே வச்ச அடுத்த செகண்ட் வந்து நம்ம கை இப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அவனுக்கு வந்து அந்த ஃபுட்டு வந்து அவன் வாயில் கிடைக்கணும் ஸோ இதில் அவங்க எப்படி கற்றுப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த கை மேலே நம்ம கையை வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபுட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கற்றுப்பாங்க ஸோ இதை ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் குட் பாய் ஸோ நீங்கள் கையை மூடி அவன் வாய்க்கிட்ட வச்சாலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவன் கையை தூக்கி மேலே வச்சுக்குவான் இது வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி அவன் கற்றுக்கிட்டாலே அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சுருவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கமாண்ட் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு கை அவன் கொடுத்தான் இப்போ இன்னொரு கையும் அவனுக்கு கொடுக்க வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா இன்னொரு கை அவன் வைக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் குட் பாய் எஸ் கிளவ் பாய் ஸோ நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லும்பொழுது அவன் இன்னொரு கையை எடுத்து கையில் வைக்கும்போது கரெக்டாக திருப்பி நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ அவன் வந்து ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற கமெண்டை வந்து அவன் கற்றுக்கணும் ஸோ ஷேக் ஹேண்ட்னா ரெண்டு கையில் ஏதாவது ஒரு கையை கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டுனா இன்னொரு கையை கொடுக்கணும் கொடுக்காத கையை கொடுக்கணும் பாருங்கள் ரக்கி ஷேக் ஹேண்ட் வெரி குட் பாய் ரக்கி கிளவ் பாய் நைஸ் பாய் ரக்கி குட் பாய் குட் ஜாப் இந்த மாதிரி நீங்கள் இவனுக்கு பிடிச்ச இந்த ஃபுட்டை வச்சு பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபுட்டுக்காக உங்களை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டான் நீங்கள் தைரியமாக இதை வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கலாம்
பகுதிக்காக நாம் சென்னை கிண்டியில் இருக்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளின் மருத்துவமனைக்கு தான் வந்திருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் ஃபால் பெட்ரிக் நம்மளுக்காக வந்து தொடர்ந்து நம்ம செல்ல பிராணிகளை வந்து எந்த அளவுக்கு பராமரிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக ஒரு வாரம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த வாரமும் பிரத்யேகமாக சில கேள்விகளாக இருக்குது கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நலமாக இருக்கீங்களா நன்றாக இருக்கீங்க மகிழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறது சில ஒரு செல்ல குட்டி இருக்கான் பார்க்கும்போது ரொம்ப துரு துருண்டு இருக்கானே சரிங்களா சரி எனக்கு ஒரு கேள்வி தோணுது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ திருநாய்கள்லாம் இருக்குது அதை நம்ம வீட்டில் செல்லமாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கும் முடிகள்லாம் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு முடிவுன்றது ரொம்ப குறைவாக தான் உதிரும் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம வெளிநாட்டு இனங்களை நம்ம வளர்க்கும்போது முடி உதரக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்றது குட்டியிலிருந்தே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன காரணம் சொல்ல முடியும் அது வந்து நம்ம சூழ்நிலைகளுக்கு அவைகள் ஒத்து போகாதது தான் முக்கியமான காரணம் ஓ இந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் ஹஸ்கி செயின்ட் பர்னார்ட் போன்ற ரோமம் அதிகம் உள்ள நாய்கள் நம்முடைய கிளைமேட்டுக்கு இன்னும் அதிகமாக அடாப்ட் ஆகவில்லை ஆகவே வெயில் காலம் குளிர் காலம் முடிந்து வெயில் காலம் ஆரம்பிக்கும் போது அவைகளுக்கு முடி மிகவும் அதிகமாக கொட்டும் அது கொட்டும் போது வீட்டிலெல்லாம் கொட்டி நம்ம உணவு பொருட்கள் மேலெல்லாம் படருவதற்கு சா சாத்தியக்கூறு அதனால் தான் வெயில் காலம் ஆரம்பிக்கும் ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு மிஷினை கொண்டு கொண்டு முழுவதுமாக முடியை சேவ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்வது ஒட்டுண்ணிகளும் இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப துருதுருக்கூடிய ஜெர்மன் ஷிப்போட பார்த்தோம் ரொம்ப துருதுருண்டு இருந்தா ஒரு வயசு கூட ஆகல அதனாலதான் வந்து பக்கத்தில் நிக்கவே மாட்டேன் அதனால சேட தம்பி இப்போ விளையாடு சொல்லி அவர் அனுப்பிச்சி வச்சாச்சு இப்போ அந்த முடிவு வரக்கூடிய பிரச்சனை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் முடி வெட்டிட்டீங்க இந்த முடி வெட்டுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அசௌகரியம் அதெல்லாம் இருக்காது ஒன்றும் இல்லை இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து அதுங்க சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணணும் ஓ ஆனால் என்ன ஒன்றுன்னாக்கா இந்த லாசாப்ஸோ பாமரேனின் போன்ற சிறிய முடியுள்ள நாய்களை முடி வெட்டி விட்டால் வெட்டப்பட்டு ஒரு பத்து நாளைக்கு சோஃபா கடியில இருந்து வெளியிலேயே வர இப்போ செல்ல பிராணிகள் வைக்கப்படுவாங்களா வைக்கப்படும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன்னா அதுங்களுக்கு முடி குறைந்து அந்த சீதோஷ்ணதையிலே மாற்றம் ஏற்படும் போது அதுங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமா தெரியும் அதனால சோஃபா கடியில இருந்து வெளியிலேயே வராது எங்களை ஒரு மாதிரி நிர்வாணமாக உணரும் ஓ அந்த முடி இல்லாட்டி அவங்க அப்படி உணர ஆரம்பிச்சிருவாங்கல்ல இந்த செல்ல பிராணிகளுக்கு முடிகளை வந்து சரியான ஒரு காலத்துல வெட்டணும் வெயில் காலத்துல அப்படின்னு சொன்னீங்க பல என்ன பண்ணுவாங்க இப்ப நாமளே வெட்ட ஆரம்பிச்சிடும் உரிமையில் வெட்டலாமா இல்ல மருத்துவமனை ஆலோசனை அது நம்மளால வெட்ட முடியாது இரண்டாவது வந்து அதற்காக குறிக்கப்பட்ட அந்த மிஷின்களும் மிகுந்த விலை அதிகமானவை ஓ அதனால அந்த பிளேடுகள் மிகவும் விலை அதிகமானவை அதனால் மருத்துவமனைகளுக்கு சென்று வெட்டி கொள்வது நல்லது சில நாய்கள் வந்து வெட்டும் போது கட்டுப்படாது குறிப்பாக இந்த லாசாப்சா எனப்படும் சின்ன முடி உள்ள வகை நாய்கள் அடங்கவே அடங்காது அப்படிப்பட்ட நாய்களுக்கு நாங்கள் மயக்க ஊசி போட்டு அதன் பிறகு தான் முடியையே வெட்டுவோம் ஓ விட்டுவிட்டீங்க அப்போ இந்த இயந்திரங்கள்லாம் மருத்துவமனையில் தான் சரியாக இருக்கும் சரியாக பராமரிச்சுட்டு இருப்பீங்க பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படி தானே அப்போ வெட்டினதுக்கப்புறம் அது திரும்ப வளர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த பிரச்சனையும் வெட்டின பிறப்பாடு அதற்கு இந்த ஒமேகா த்ரீ எனப்படும் மீன் எண்ணெய் கலந்த டானிக்குகளும் மாத்திரைகளும் கொடுத்து வர வேண்டும் ஏனென்றால் முடி வந்து பிறந்த முடியாக இருக்கும் வரைக்கும் அதில் இந்த கார்டிக்ஸ் எனப்படும் பூ முடி தான் அதிகம் அதே ஒரு தடவை வெட்டி எடுத்து விட்டால் அந்த மெடுலா எனப்படும் அந்த உட்கருத்தும் வளர்ந்துவிடும் அதனால் அதனால் தான் குழந்தைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருப்பதிக்கு கொண்டு போய் மொட்டை அடிச்சுட்டு கொண்டு வருது ஏன்னா ரெண்டு மொட்டை மூணு மொட்டை போட்டாக்கா வேற்பாடு வளரும் முடி மிகுந்த மெடுலா சத்து கொண்டதாக இருக்கும் அவைகளுக்கு கொட்டக்கூடிய சக்தி அதிகம் இல்லை ஆனால் பூமுடி வந்து கார்பிக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் 
அவைகளுக்கு கொட்டக்கூடிய தத்துவம் அதிகம் ஓ அதனாலதான் முடிய வெட்டுறது நல்லது அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப நம்ம திருநாய் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் வீட்டுல வந்து நம்மளுடைய வெளிநாட்டு வளர்நாய் வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா திருநாயில ஒரு அதே ஒரு பிரியம் இருக்கும் இவங்க கூட சேர்த்து அதையும் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க அப்படி வளர்க்கலாமா ரெண்டு தவறு இல்லை இரண்டு இனங்களையும் சேர்ந்து வளர்க்கலாம் இரண்டு இனங்களையும் சுத்தமாக தடுப்பூசி போட்டு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருந்தால் நம்ம தான் ஜாதி எல்லாம் பார்ப்போம் ஆனா மிருகங்கள் தங்களுக்குள் ஜாதிகளை பார்ப்பதே இல்லை இனங்கள் பெரிய ஒரு உயர்்த ரக ராட்டிலர் கூட ஒரு சாதாரண நாட்டு நாயுடன் குஞ்சி விளையாடு ஹோ அவங்களுக்கு அந்த குணங்கள் தான் இருக்கு அதுதான் உண்மையான குணம் அவங்களுக்கு அதை நம்ம தான் பிரித்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் பராமரிக்கிறது தனித்தனியாக பராமரிச்சுக்கணும் மூசி போகிறது சரியான நேரத்தில் பாமா அந்த விஷயங்கள் இருக்குது உணவு கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படி பார்த்துக்கணும் உணவு உப்பு காரம் சர்க்கரை இருக்கக்கூடாதுன்னு என் தெரியாத நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த மூன்றும் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது அது நம்மளுடைய இனங்களாலும் சரி வெளிநாட்டு ஆமாம் ஏன்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த வேலை துவாரங்கள் கிடையாது ஓ பாதத்திலும் வாயிலும் மட்டும்தான் வேர்க்க முடியும் அதனால் அதில் உடம்பில் அதிபடியாக சேர்கிற இந்த உப்பு சர்க்கரை போன்ற பொருட்கள் தோலை பீத்து கொண்டு தான் வரும் அப்படி வரும்போது தோளில் சர்ம நோய்கள் உண்டாகுவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் ரொம்ப சிறப்பாக நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் செல்ல பிராணிகளும் வெட்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு அழகான வார்த்தையை அனுபவத்தில் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி இந்த அடுத்த வாரம் இன்னும் நிறைய புதிய விஷயங்களை பற்றி பேசலாம் இன்றைய நம்மளுடைய நண்பன் நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் மூன்று பகுதிகளை எல்லாருமே பார்த்து ரசிச்சுருப்பீங்க மூன்று பகுதிகளுமே மூன்று விதமான செல்ல பிராணிகளோட வளர்ப்பு முறையை பற்றி நம்மளுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஒவ்வொரு வாரம் தொடர்ந்து நீங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செல்ல பிராணி எப்படி வளர்க்குது எப்படி பார்த்துக்கிறது எப்படி பராமரிக்கிறது எல்லா விஷயமும் நீங்கள் முழுமையாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்ல நிகழ்ச்சியை பார்க்க மாதிரி நீங்க தாராளமா நம்மளுடைய மக்கள் தொலைக்காட்சியோட வலையில் யூடியூப் இருக்கு அதுலயும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரி உங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி சில பிராணிகள் இருக்கு அப்படின்னா அதை காட்சிப்படுத்தினா தாராளமா எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க சரி மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் நண்பன் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்